வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகாம்பால் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பருப்பு ரெண்டை வத்த குழம்பு இல்லை கார குழம்பு எப்படி வேணால் சொல்லுங்கோ அந்த பருப்பு ரெண்டை குழம்பு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கு நான் வந்து துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் எங்கள் அரை மணி முக்கால் மணி இருந்தாலே போகிறோம் நான் என்னோடதில் வந்து ரெண்டு மணி நேரமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் துவரம் பருப்பு வந்து ஒரு ஒரு கப்பு ஒரு அரை கப்பு தான் கடலை பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டையும் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஊற வச்சதை மிளகா வத்தலோடு கொடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி வாங்கிந்து வச்சுருக்கேன் இதை பார்க்குறது அது தான் நம்ம இதை என்ன பண்ணணுன்னா இப்போது கடாயை வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விடலாம் கடுகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சோம்பு வேணுங்கிறவா போடுவோம் எங்களுக்கு வேண்டாங்கிறவா போட வேண்டாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சிலிந்து அரை டீஸ்பூன் கிட்ட சோம்பு போட்டிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அதோட வாசனை பிடிக்காது வேண்டாங்கிறவா போடாதீங்க வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கிறது ஒரு சின்ன கப் ஒரே ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் மிக்சி வேணும்னா சாக்கே பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் கிட்ட போடலாம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பு கடலை பருப்பு வள மிளகா எழுதி இதில் போடலாம் குழம்புல வேறு நம்ம உப்பு போடுவோம் ஸோ நிறைய ஆகிடுத்துன்னா குழம்பில் இருக்கிற உப்பு இது எல்லாம் சேர்ந்து ஜாஸ்தியாக போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக இதில் உப்பு போட்டுக்கோங்க தோடு கூட ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போடணும் அது குழம்புல கரையாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் பைண்டிங்க்கு தான் இது இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் உருண்டை பிடிச்சி வேட்டில் வச்சு ஏன்னா பழைய நாள்லனா அப்படியே குழம்பு கொதி கடிச்சு அப்படியே போடுவா இப்போ அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்லாம் நமக்கு தெரியாத அது கரைஞ்சி போயிடுத்துன்னா அப்புறம் நமக்கு உருண்டையே கிடைக்காது குழம்புலேருந்து ஸோ நம்ம அதை உருண்டையை வந்து இப்போ நம்ம கலரினதை வேட்டில் வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழம்புல போடலாம் இது ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் நல்லா வெந்திருக்கு குழம்போட போகிற தேவையில் கொஞ்சம் நாள் கொதிக்கும் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் விடலாம் நாலஞ்சு ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு கால் ஸ்பூன் பெருங்காயப்படி ஒரு கால் ஸ்பூன் ரெண்டு மிளகா ஊற்றல் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் பண்ணியிருக்க சாம்பார் பொடி உங்கள் எல்லாருக்கும் சாம்பார் பொடியோட ரெசிபி முன்னாடியே தெரியும் பார்த்துருப்பேன் நீங்கள் எல்லோரும் அதை தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மீன் டைம் நான் வந்து ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பழ அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு கெட்டியாக கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த புளி கரைச்சல் இதில் விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு விட்டதுக்கப்புறமா சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் கிட்ட நான் போட்டிருக்கேன் அந்த பருப்பு ரெண்டில் வேறு உப்பு இருக்கும் ஸோ 
குழம்புல பார்த்து உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டேன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து உப்பு கறிக்கும் அப்புறமா அதனால் தேவையான அளவு உப்பு போடலாம் ஸோ இப்போ இந்த இது கொதிக்க ஆரம்பித்த அப்புறமா நம்ம ஒரு ஒரு உருண்டையாக குழம்புல ட்ராப் பண்ணலாம் இது கொதி வரட்டும்னா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சைட்லேருந்தும் கொதிக்கிறது இந்த பருப்பு உருண்டையை ஒன்றுன்னா இதில் ட்ரா பண்ணலாம் இது இது குழம்புல இந்த உருண்டையை இப்போ போடுறது இதோட சேர்ந்து அது நன்னா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நன்னா கொதிச்சு திக்காகணும் எதுக்கு நான் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்பும் அரை கப்பு கடலை பருப்பும் எடுத்துட்டேன்னு கேட்டேன்னா குழம்போட மனம் காரம் இது எல்லாமே புளிப்பு எல்லாம் அந்த உருண்டைக்குள்ளே இறங்கிக்கும் கடலை பருப்பு ஜாஸ்தி இருந்தால் அது அவ்வளோ தூரம் அப்சார்ப் பண்ணாது மீன் டைம் அது ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கும் அந்த குழம்பு அதுலேருந்து அந்த உருண்டை எடுத்து நம்ம அமுத்தி சாப்பிட்றச்சு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் துவரம் பருப்பு இருந்ததுன்னா அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது ஈஸியாக இருக்கும் உடைக்கிறதுக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்படியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ ஐ திங்க் இது உங்கள் எல்லாேருக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் ஸோ இப்போது இந்த உருண்டையோட ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த குழம்பு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமே விடுங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா ஒரு மாதிரி வெந்து ஃப்ளோட் ஆகும் குழம்பில் குழம்பும் திக்காயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இது ரெடி ஆகிடுது அடுப்பு அனுச்சுறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி சௌகரியமோ எந்த வருஷன் பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பருப்புருண்ட குழம்பு கொதிச்சு இந்த ரூமே மணக்கிறது அப்படியே ஜம்முன்னு இருக்கு கம கம ஸோ இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இதை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இது என்னுடைய வருஷன் என்னுடைய ஸ்டைல் ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணுவா இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு நீங்கள் எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கோ எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நன்றி வணக்கம்